ओम नमो वेंकटेशय आध्यात्मिक विशेषालक स्वागतम मुंदगा प्रधान नाम सेलो देवी द्वायम तो गोविंदुरी दर्शनम तीरुमले लोग घनंगाते पोत सवम तीरुमले लोग घनंगा तुम्बुर तीर्थ मुकोटी भक्तलकोसम टीटीरी विस्तृत येर पाटलो नेत्र परवंगा लक्ष्मी नुसिम्म स्वामी कल्यानोत्सवं दिगुवा होबिलम्लो कोनसागुतुन्न ब्रम्होत्सवालू इल वैकुंठ मैन तिरुमल क्षेत्रम् उत्सव प्रियुडईन स्रीवारी तेप्पोत्सवालतो सोभाय मनंगा दर्सनमिस्तोंदे आइद रोजलु पाटु अंगरंग वाई भवंग सागुतुन तेप्पोत्सवालो नालगव रोजेन मंगलवरं सायंत्रम् देवी ध्वयम्तो मलयप स्वामिवारु भक्तिलकु दीव्यंग दर्सनमिच्चेरु मुंदगा स्रीदेवी भुदेवी समेत मलयप स्वामिवारनी வேடுத்தாலல்லனடுமாோரேகிம்புகாச்ரிவாரி சனாதன தரம வியாப்திக்கி விசேஷ குருஷி செய்துன் கஞ்சி மட்டான்னி மங்களுவாரம் புதையம் TTDEO அனில் குமார் சிங்கால் தர்சின்ச் குண்ணாரோ கஞ்சி மட்டம் பிட்டாதிபதி சரி விஜையந்திர சரச்வதி ஆத்வரியம்லு பூர்வ பிட்டாதிபதி சரி ஜையந்திர சரச்வதி பிருந்தாவனானிக்கி ஈவு பிரத்தியக பூஜலு செய்சாரோ சித்துர் ஜில்லா வால்மிக்கு புரம்லோனி சரி பட்டாபி ராமாலையான்னி टीटीडी तिरुपति जैयीवु बी लक्ष्मी कांतम परसलेंचारो तिरुमल तिरुपति देवस्थान माद्वरियम्लोनी यालयम्लो अभिरुद्धि पनलो सेरवेकंगा सागुतो नाय वच्चे नेललो पटाबिरामुनी ब्रम्होत्स्वालु जरगनु तुम्बुर तीर्द मुक्कोटिनी पुरस्करिंच कुनी तिरुमल तिरुपदी देवस्थानम् तिरुमल लोनी पाप विनासनम् डैम वद्ध प्रत्यक एर पाटलो चेसिंदे इमेरक्क तुम्बुर तीर्दम्लो स्नानालो चेयडानिकी विच्चेसे भक्तुलनु मंगल पुलिहोरा पैकेटलू, मज्जिग पैकेटलू, मंचि नेलनु अंद जेस्सारो। अलागे मज्जाहन समयम्लो, बिसिबेल्लबात, सांबारन्नम, पिरुगन्नम, भक्तुलकु वित्रन चेस्तु नारो। कर्नूलु जिल्ल दिगुवा, होबिल, लक्ष्मी आलय आवनेलोनी मंटपम्डू एरपाडु चेसिन अंदमैन कल्यान वेदिकपै स्रीदेवी भूदेवी समेत स्री प्रहलाद वरदस्वामी उत्स्वों मूर्तुलनु कुलू तेर्चारो पलु वैदिक क्रतूलनु निर्वहिंचाक वेद मंत्रालू मंगल தரித்தர சுகந்த திரவியாலது அம்ம வாரிக்க அபிஷிகம் செய்சாரோ தருவாத விவிதரக்கால சுகந்த பூல மாலலது செல்லனி தல்லினி சக்கக அலங்கரின்சி நிவேதனல் அர்ப்பின்சாரோ भக்துலு முக்த மனோகரங்க அனுக்குரையிச்துன்ன 
అమ్మవారిని మనసారా సేవించి పరవసులయ్యారు ప్రకాశం జిల్లా పెళ్లూరులో నిలవైన పురాతన శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అన్నాభిషేకం జరిగింది మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు ముగిశాక పదహారు రోజుల అనంతరం ఈ ఆలయంలో మూలస్థానేశ్వర స్వామివారికి అన్నాభిషేకాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి తొలుత రుద్రాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు తరువాత శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామివారికి అన్నాభిషేకాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు భక్తులు అన్నాభిషేకోత్సవంలో మూలస్థానేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు చిత్తూరు నీవానది సమీపంలో కొలువైన శ్రీ కామాక్షి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పంగుణి ఉత్తర బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించారు చక్కగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించిన కామాక్షి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామివారిని కొలువు తీర్చారు హరిద్రా గణపతి పూజలు చేశాక కలసి పూజ వరుణ వాస్తు పూజలు చేశారు గణపతి పూజ పుణ్యహవాచనం యజ్ఞోపవిత ధారణ మాంగల్య పూజలు చేసి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాన్ని నిర్వహించారు శ్రీవారి ఆశీస్సులతో వివాహం ద్వారా ఒక్కటవ్వాలనుకునే జంటలు ఎందరో అందుకే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శుభకార్యాల కోసం తిరుమలతో పాటు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు కర్ణాటక తమిళనాడులోనూ కళ్యాణ మంటపాలను నిర్మించిన విషయం తెలిసిందే వీటిని ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయడంలో భాగంగా ఆన్లైన్లో కళ్యాణ మంటపాలను బుక్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని టీటీడి కల్పించింది ఈ మేరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది ఏ ఏ జిల్లాల్లో ఎన్నెన్ని కళ్యాణ మంటపాలున్నాయి వాటిని ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే విధానాన్ని తెలియజేసింది ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ఒక్కటవ్వాలనుకునే జంటలు ఎన్నో అందుకే సాధారణంగా ఎక్కువ సంఖ్యలో తిరుమలలో వివాహం చేసుకోవడానికి భక్తులు మక్కువ చూపుతారు రకరకాల కారణాల వల్ల అందరూ తిరుమలకు వచ్చి వివాహం చేసుకోవడానికి వీలు కాని పరిస్థితుల్లో తమ తమ ప్రాంతాల్లోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి కళ్యాణ మండపాల్లో వివాహం చేసుకోవడం ద్వారా ఆ కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం ఆశీస్సులు అందుకున్న అనుభూతికి లోనవుతుంటారు అందుకే టిటిడి కళ్యాణ మండపాలు అంటే కేవలం ఒక నిర్మాణమే కాకుండా భక్తుల మనోభావాలకు అద్దం పట్టే ఓ అపురూప వేదిక కూడా ఈ వేదికను ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉంచడానికి సులభంగా వాటిని బుక్ చేసుకోవడానికి వీలుగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధునిక సాంకేతిక వ్యవస్థను ఉపయోగించుకుంటోంది ఈ మేరకు కళ్యాణ మండపాల ఆన్లైన్ బుకింగ్ సౌలభ్యాన్ని భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఇటు తమిళనాడు అటు కర్ణాటక ఒడిస్సా ప్రాంతాల్లోనూ టీటీడీ కళ్యాణ మండపాలు ఉన్నాయి కేవలం వివాహాలకే కాకుండా ఉపనయనం నిశ్చితార్థం బారసాల షష్ఠి పూర్తి అన్నప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం తదితర కార్యాలకు కూడా టిటిడి కళ్యాణ మండపాలను బుక్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్లో శుభకార్యాలను నిర్వహించుకునే వారి వివరాలను తప్పకుండా నమోదు చేసుకోవాలి తరువాత రాష్ట్రం జిల్లా సంబంధిత ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి తరువాత ఖాళీగా ఉన్న తేదీలను ఎంపిక చేసుకున్న తర్వాత ఫోటో ఆధార్ కార్డ్ అప్లోడ్ చేయాలి కళ్యాణ మండపాల స్థాయిని బట్టి నిర్దేశించిన రుసుమును ఆన్లైన్ ద్వారా చెల్లించాలి ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తరువాత సంబంధిత వ్యక్తులకు కళ్యాణ మండపం పర్యవేక్షణ అధికారి నుంచి సంక్షిప్త సమాచారం వస్తుంది ఇక ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు తమిళనాడు కర్ణాటక ఒడిస్సా ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ ఎన్ని కళ్యాణ మండపాలు అందుబాటులో ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం చిత్తూరు జిల్లా నలభై ఒకటి కడప ఇరవై రెండు కర్నూలు పదకొండు అనంతపురం ఇరవై రెండు నెల్లూరు పదకొండు ప్రకాశం పదమూడు గుంటూరు పద్దెనిమిది విశాఖపట్నం ఆరు విజయనగరం ఐదు శ్రీకాకుళం నాలుగు తూర్పుగోదావరి జిల్లా యాభై ఏడు ఆదిలాబాద్ నాలుగు నిజామాబాద్ ఐదు కామారెడ్డి ఐదు సిద్దిపేట ఐదు సంగారెడ్డి ఆరు హైదరాబాద్ ఐదు మహబూబ్ నగర్ పదకొండు నల్గొండ ఐదు కోదాడ ఐదు ఖమ్మం ఏడు హన్మకొండ మూడు కరీంనగర్ ఆరు బోధన్ నాలుగు కర్ణాటక ఐదు తమిళనాడు మూడు కేరళ ఒకటి ఒడిస్సా ఒకటి ఎంతో సులభతరమైన పద్ధతిలో 
ఆన్లైన్లో టీటీడి కళ్యాణ మండపాలను బుక్ చేసుకుని ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వరుని కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాలని కోరుకుందాం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో పంగుని ఉత్తరోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో అమ్మవారితో శ్రీవారి ఏకాంత సేవను పురస్కరించుకుని పంగుణి ఉత్తరోత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఏడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకల్లో భాగంగా మంగళవారం ఆలయంలోని పుండరీకవల్లి ఉపాలయంలో తిరుచి సేవ జరిగింది ముందుగా అమ్మవారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి బంగారు తిరుచిపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయంలో విమాన ప్రాకారోత్సవం నిర్వహించారు తరువాత వేదం గానం నాదం సైతంగా పుండరీకవల్లి అమ్మవారి ఊంజల్ సేవ విశేషంగా జరిపి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమ ముఖద్వారం రావులపాలెంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా పల్లకి సేవ కళ్యాణోత్సవాలను నిర్వహించారు ముందుగా స్వామివారిని మోహిని అలంకారంలో అలంకరించి పల్లకీపై కొలువు తీర్చారు మరో పల్లకీపై శ్రీకృష్ణస్వామివారిని వేంచేపు చేశారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు అనంతరం చక్కటి కళ్యాణ వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను వేంచేపు చేశారు విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం యజ్ఞోపవీత ధారణ మాంగల్య ధారణ కన్యాదానం తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహించాక వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ అలగనాథ స్వామివారి దేవాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి విశేష సేవలను నిర్వహించారు ముందుగా షోడశోభచారాలను పూర్తి చేసి సకల శోభితంగా అలంకరించి పల్లకీపై కొలువు తీర్చి ప్రాకారోత్సవం నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయంలోని ఊంజల్ మంటపంలో ఊంజల్ సేవను నిర్వహించారు తరువాత అలగనాథ స్వామివారిని హంసవాహనంపై ఆ సినులను చేసి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి నిరాజనాలు సమర్పించారు హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ ఆలయాలు భక్తులతో కళకళలాడాయి ఫాల్గున మాస మంగళవారం సందర్భంగా శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారికి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివార్లకు నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలు భక్తులకు పరవసాన్ని అందించాయి ఆ విశేషాలను చూద్దాం హైదరాబాద్ స్కందగిరిలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది వల్లి దేవసేన సమేత స్వామివారిని అర్చకులు ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చి నవకలశ స్థాపన చేశారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలోని యాగశాలలో యాగం నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు పవిత్ర జలాలతో మంగళ వాయిద్యాలు వేదమంత్ర పఠనం నడుమ అభిషేకం చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు శ్రవణభవని సుగంధ ద్రవ్యాల్లో సేవించి పరోశులయ్యారు అలాగే స్కందగిరిలోని కంచి కామకోటి పీఠంలో ఆరాధనోత్సవాలు కనుడ పండుగగా జరిగాయి వేదికపై శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ చిత్రపటాన్ని కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం వేద పండితులు చతుర్వేద పారాయణం చేశారు ఇక మారేడిపల్లిలోని శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి అభిషేక అర్చనలు జరిగాయి వినాయక స్వామి సన్నిధిలో ఉపాలయంగా అలదాడుతున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారికి నిత్య పూజలు చేశాక పలు ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం నెమలి వాహనధారి అయిన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి రజత కవచం స్వర్ణాభరణాలు నిమ్మకాయల హారాలు గజపూలమాలతో అలంకరించారు అభయ హస్తంతో అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారికి సహస్ర నామార్చనలు చేసి అర్చకులు మంగళ హారతులిచ్చారు భక్తులు కార్తికేయుని దర్శించి తరించారు ఇటు సికింద్రాబాద్ లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ రోడ్లోని శ్రీ వీర హనుమాన్ ఆలయంలో అభిషేకాలు జరిగాయి శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి మూలమూర్తికి వివిధ రకాల పరిమళ ద్రవ్యాలతో చక్కగా అభిషేకం చేశారు రజత కవచం కిరీటం సింధూరం చామంతి గులాబీ తదితర గజపూలమాలలు తమలపాకుల హారాలతో అలంకరించారు ఆపై అష్టోత్తర శతనామార్చన చేసి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించి హారతులిచ్చారు నిజామాబాద్ లోని లక్ష్మీ గణపతి పవనపుత్ర ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు ఫాల్గున మాసం మంగళవారం సందర్భంగా రామబంటు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రాతకాలమే సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తర్వాత తమలపాకుల అర్చన జరిపి సింధూర పూజలు నిర్వహించారు పుష్పమాలలతో రామబంటును చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు జై హనుమాన్ స్మరణలు చేస్తూ భక్తులు పవనసూతుడికి ప్రణామాలు అర్పించారు చిత్తూరులోని శ్రీ కామాక్షి సమేత అగస్తేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు నైన మనోహరంగా జరుగుతున్నాయి 
ఉత్సవాల్లో భాగంగా రథంపై ఆది దంపతులు వేంచేసి భక్తుల నిరాజనాలు అందుకున్నారు ముందుగా స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవాలను చక్కగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆపై తిరుచ్చిపై ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించి రథంపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం భక్తుల భక్తి నామస్మరణల మధ్య స్వామి అమ్మవార్ల రథోత్సవం వేరుకగా సాగింది నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని పురాణ ప్రాశస్త్యం కలిగిన శ్రీ అలఘనాథ స్వామి దేవాలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు నయనానందకరంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి నిర్వహించిన పలు రకాల సేవలు భక్తులను మైమరిపించాయి శ్రీ అలఘనాథ స్వామి వారు దివ్యాభరణ భూషితంగా ఆయుధాలు ధరించి తిరుచ్చిపై వేంచేసి పుంజల్ మంటపానికి చేరుకున్నారు పుంజల్ సేవ అనంతరం స్వామివారి హంసవాహన సేవ కోలాహలంగా సాగింది భక్తులు భక్తి తన్మయత్వంతో స్వామివారి వాహన సేవలో పాల్గొని తరించారు ఇక దక్షిణ కాశీగా విరాజిల్లుతున్న వెంకటగిరి శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వనాథ స్వామి ఆలయంలో భక్తులు ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రదక్షిణలు చేసి స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు కదడి ప్రియ సన్నిధిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన కర్ణాటక రాష్ట్రం ఉడిపి పెరదూరులో శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు శోభాయమానంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఆలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తులు తమ కోరికలు తీరాక అరటి పళ్లను సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకోవడం ఆనవాయితీ అందుకే ఇక్కడి పద్మనాభ స్వామివారిని కదలి ప్రియునిగా భక్తులు పిలుచుకుంటారు ఇక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి దివ్య రథోత్సవం వైభవపేతంగా జరిగింది స్వామివారిని పలు రకాల పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరించి ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై వేంచింపు చేశారు మరో రథంపై స్వామివారి ఆయుధం సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్లను కొలువు తీర్చి ఆలయ వీధుల్లో రథోత్సవాన్ని ఆద్యంతం భక్తిరసభరితంగా నిర్వహించారు ఇక బెంగళూరు మల్లేశ్వరంలోని శ్రీ కాడు మల్లేశ్వర స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం ప్రాకారోత్సవం వంటి విశేష సేవలను ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా గర్భాలయంలోని మల్లేశ్వరుడికి ప్రీతికరమైన పలు ద్రవ్యాలతో శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకం జరిపారు ఆపై సుగంధ పుష్పమాలలు చందనాది పరిమళాలతో అలంకరించి మహా మంగళహారతలు అందజేశారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను అశ్వరథంపై కొలువు తీర్చి ప్రాకారోత్సవం జరిపారు వరంగల్ నగరం కాజీపేట శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి పూంజల్ సేవ పుష్పాభిషేక వేడుకలను ఘనంగా జరిపారు భక్తులు భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ దేవదేవుడి సేవలో పాల్గొన్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పేరంపేటలోని శ్రీ బాట గంగానమ్మ ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు భక్తిరసభరితంగా జరుగుతున్నాయి ఈ వేడుకల్లో భాగంగా భక్తులు అమ్మవారి ఘటాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం స్వరలయ సమర్పణం కార్యక్రమం జరిగింది వెంకటగిరికి చెందిన కొందూరు వెంకట సుబ్బయ్య బృందం ప్రదర్శించిన స్వరలయ సమర్పణం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ